നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറെ നഷ്ടം വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം ഇത് മിക്കവാറും കാണപ്പെടുന്നത് പൂത്ത് തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച തുടങ്ങിയ തക്കാളി ചെടിയിലാണ് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തക്കാളി ചെടിയുടെ തളിരിരകളോട് ചേർന്നുള്ള വശം ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പിറ്റേന്നും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തക്കാളി ചെടി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവും പക്ഷെ വീണ്ടും വെയിൽ വരുമ്പോൾ തക്കാളിച്ചെടി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഭാഗം വാടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തക്കാളിച്ചെടി മുഴുവൻ വാടി നശിച്ചു പോകും അതോടെ നിരാശ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ തക്കാളിച്ചെടി ദൂരെ വാരി എറിയും പറ്റുമെങ്കിൽ ഗ്രോബാഗിൽ ഇട്ട് ഒരു ചവിട്ടും കൊടുക്കും തക്കാളി കൃഷിക്ക് ശുഭാന്ത്യം ഇവിടെ വില്ലനായി എത്തുന്നത് റാൽസ്റ്റോണിയും സൊളനിസിറം എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഉത്തേജകമാവുന്നതോ കേരളത്തിലെ പുളിപ്പ് കൂടിയ മണ്ണും ചൂട് കൂടിയ കാലാവസ്ഥയും പൊതുവെ നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഇവയുടെ ആക്രമണം കുറവാണ് നല്ല ചൂടും വെയിലുമുള്ള സമയത്താണ് ഇവ കൂടുതലായും തക്കാളി ചെടിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇവ ചെടിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ വളരുന്ന നിമാവിരകൾ വേരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവിൽ കൂടിയോ ചെറുപ്രാണികൾ തക്കാളി ചെടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവിൽ കൂടിയോ ആവാം നമ്മൾ വളവിട്ട് കൊടുക്കാനായി മണ്ണിൽ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളിലൂടെ ചെടികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ചെടികളുടെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യുകളിൽ താമസമർപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെയും പോഷകഗുണങ്ങളുടെയും സഞ്ചാരം തടയുന്നു അടുത്തുടങ്ങിയ തണ്ടുകൾ മുറിച്ച് വെള്ളത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെളുത്ത് കൊഴുത്ത് പദാർത്ഥം ഊറി വരുന്നത് കാണാം ഈ ബാക്ടീരിയയെ ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കുമ്മായം ഇട്ടുകൊടുത്ത മണ്ണിന്റെ അമ്ലത്വം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് കുമ്മായത്തിലുള്ള കാൽസ്യം ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന ബയോ കൺട്രോൾ ഏജന്റ് ആണ് സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ചെടികളുടെ ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെടികളുടെ വളർച്ചയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂട്ടുന്നതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ചെടികളിൽ മുറിവ് പറ്റാതെ നോക്കുക മണ്ണിട്ടിളക്കി വളമിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക വേപ്പെണ്ണ പതിവായി തളിച്ചു കൊടുക്കുക ചെടികളിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന നിമാവിരകളെ ഒഴിവാക്കുക മണ്ണിൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കുമ്മായവും കലർത്തി വെയിൽ കൊള്ളിച്ചാൽ നിമാവിരകളെയും മറ്റ് രോഗാണുക്കളെയും ഒഴിവാക്കാം അമ്ലത്തം കുറഞ്ഞ മണ്ണിലാണ് സ്യൂഡമോണസ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്യൂഡമോണസ് ഫ്ലോറ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കുമ്മായത്തിന് പകരം മുട്ടയുടെ തോട ഉണക്കി പൊടിച്ചതോ ഡോളോമൈറ്റോ ഇട്ടു കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇവയിലൊക്കെയുള്ള കാൽസ്യം തക്കാളിയിൽ കറുത്ത പൊട്ട് വന്ന് ചീഞ്ഞു പോവാതെയും സഹായിക്കും ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇൻബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്